됐다. 저는 지금 기분이 굉장히 언짢습니다. 그 이유는 바로 동현이가 또 장비를 샀기 때문입니다. 말도 없이요. 있는 스틱을 또 샀답니다. 저는 오늘 볼일을 보러 간다는 그의 말에 혹시 저 친구가 서프라이즈를 준비하는가? 했는데 방금 바우어 사장님이 전화가 아, 왔습니다. 욕심. 바우어 사장님이 아, 전화 오는 걸 보고 <웃음> 저 친구가 또 장비를 샀구나. <웃음> 결정을 짓고 물어봤더니 대번에 웃음보가 터졌습니다. <웃음> 어머님 보세요 동현이는 자꾸 장비를 삽니다 저한테 서프라이즈는 해주지 않지만 서프라이즈로 장비는 사는 아리떼 <웃음> 아니 나 영상 찍으러 왔잖아 영상 찍자 쉿왜 <웃음> 저러노 진짜 장비 얼마야 350 <웃음> 오늘의 영상 음... 제가 굉장히 언짢아하는 영상입니다 빠밤 우와 이건 뭐죠? 저요? 예? 예? 앞에 있는 이 제품들은 무엇입니까? 아이스하키 장비들입니다 아이스하키 장비 네 아이스... 아직 장비 욕심이 없지만 제 남자친구는 장비 욕심이 그득그득해가지고 스틱이 있는데도 또 샀습니다. 비. 그래서 오늘 어떤 영상을 위해서 이렇게 자리해 주셨나요? 장비 정도도 이제 혼자 입을 수 있습니다. 오. 그래서 저 같은 초보자이신 분들도 장비를 혼 입기 편한 방법들을 알려드리기 위해서 준비했습니다. 자 그럼 장비는 어느 것부터 사용하면 되나요? 레깅스. 발목이 길게 올라오는 양말. 그러면은 장비를 입는 순서를 알려드릴 텐데 저는 동현이가 스케이트를 묶어주기 때문에 평생 하지만 평생 묶어준다던 그는 너무 바쁜 나머지 저를 묶어줄 시간이 없을 때도 있더라고요 그래서 제가 혼자서 스케이트까지 잘 묶고 장비 입는 방법을 알려드리려고 합니다 직접 자기가 입는 순서대로 장비 들고 보여줘 저는 일단 이 조거 팬츠를 입고 갑니다 왜냐면 가서 옷을 갈아입고 하기가 좀 귀찮더라고요 저는 하키하러 갈때 어. 왜? 잘하고 있어서 이렇게 갑니다 <웃음> <웃음> 이렇게 가서 윗돌이만 벗고 장비를 착용하죠 근데 옷돌이 좀 부러운데 근데 배가 나 아직 추가 너무 많이 먹어도 이만큼 나왔어 <웃음> 자 이렇게 해서 자 하키 어, 여기서 귀여웠어 자 여기서 이제 첫 번째 신가드 두둥 왜 앉아서 안 신어? 나는 뒤집어서 이렇게 의자에 발 올리고 신는데 어, 왜 웃어? 대부분 이렇게 앉아서 안 신는 사람이 왜 그런 줄 알아? 왜? 안 접혀서 <웃음> 와! 그 다음에 사킹을 신는 분이다 제가 스케이트를 너무 열심히 타서 이렇게 무릎이 벌써 나갔어요 감독님 갑자기 감독님 좋아한다 <웃음> 많이 앉아 있어서 그런 거 아닙니까 링크장에? 아닌데요? 많이 넘어지거나 많이 넘어지거나 열심히 타서 그런데요? 축하합니다 자 스카트를 아이 스카트를 싱가드 <웃음> 위에 스케이트 아이 카트를 끼우고 그리고 여기에 찍기. 너의 멘트도 카트 카트 찍기 <웃음> 있죠? 찍기에다가 음. 이렇게 앞에도 붙여주고 뒤에도 <웃음> 하나 둘셋짠그 다음에 팬츠 팬츠도 하나 둘셋뽕 아니다 여기 하나 둘셋뽕 이거 입는 거 알려줘야 되는 거 아니야 그래도? 이거 왜냐면 알았어 뽕 해봐 <웃음> 그 다음에 앞에 이렇게 조여서 흘렁거리지 않게 쫑겨줍니다 이렇게까지 입고 나서 케이트를 신어주면 은 훨씬 편리하게 신을 수 있습니다 Oh good man 쉽지가 않아요 여러분 저는 얘 앞에 혀를 안에다가 이렇게 넣어줘요 전문용으로 사용하는데? 전문용으로 사요? 우리가 그냥 얘기할 때 혓바닥이라고 그래 아 진짜? 동현이는 이렇게 꼬이는 걸 마음에 들어 하지 않지만 저는 그냥 합니다 아니 저 그러면 초보자분들 다 저렇게 해야 되는 줄 알잖아 안 됩니다 <웃음> 실질적으로는 이 끈이 꼬이지 않아야 더 원하는 만큼 정확하게 쪼일 수가 있고 이집 
그리고 끈이 더 오래 가요. 끈의 관리가 좀더 쉽습니다. 나중에 꼬이기 시작하면 이제 베베베베 꼬이는 경우가 있는데 그러면 쪼여지지도 않고 묶을 때 손이 굉장히 아파요. 더 아파요. 끈을 묶는 방법에 대해서 뭔가 팁은 없나요? 열심히 그냥 묶어야 돼요. 오, 이 이마에 핏줄스 정도요? 이쪽 한번 매듭 짓고 이번 묶고 섬세한 그녀의 성격. 그 다음에 얘를 잡아서 여기다가 <웃음> 자 그럼 반대쪽도. 반대쪽도 똑같이 음. 하나 둘셋짠 아죠. <웃음> 이거는 대부분 초등학생들 부모님들이 끈을 많이 묶어줘야 돼가지고 가끔 문의가 들어오는데 요청이 항상 끈을 잡고 이 끈이 나오는 구멍 가까이에 힘을 주게 되면 기존에 들어가는 힘보다 훨씬 더 정확히 명확히 깔끔히 끈을 묶을 수가 있습니다 이제 다시 순서대로 얘기하자면 신가드, 스타킹, 팬츠, 스케이트 저거 패치는요? 그리고 <웃음> 스케이트 묶으면 거의 <웃음> 뭐래요? 기아가서 프로딕 제가 프로딕을 입으면서 느낀 건데요 항상 제가 등 뒤에 어깨가 떠 있었거든요 들린 상태로 입었거든요 뒤에를 좀딱 당겨서 몸에 맞춘 다음에 붙여주는 거 그걸 둘러서 해주는 게 제일 좋아 보호가 잘 돼야 돼 그리고 한 가지 팁은 일어나 볼까? 뒤를 돌았을 때 이렇게 지금 팬츠 안으로 들어가는 게 제일 좋아요 팬츠 바깥으로 나오는 친구들인데 그러면 아까 수연이가 얘기했던 데 여기가 이렇게 들려가지고 이렇게 이렇게, 이렇게 오, 옷걸이처럼 이렇게 옷걸이처럼 입게 되거든요 그리고 제가 원래는 긴팔 입고 장비를 샀잖아요 그렇게 하는 게 맞는 줄 알았는데 우리 코치님들께서 긴팔을 입는 것보다 반팔을 입고 하는 걸더 선호한다고 하시더라고요 나한테 긴팔 입으라 해놓고는 그래서 이유를 물어보니 추울까봐 긴팔을 입으라고 했지만 저도 사용을 해보니 느낀 점이 긴팔을 입으니까 엘보를 착용했을 때 야가 자꾸 돌아가요 경기를 하면서 이제 체킹 당하고 했을 때 이제 오 체킹 당해봤어? 엘보 엘보 이렇게 이렇게까지 돌아간단 말이야 <웃음> <웃음> 그래서 이번에는 반팔로 제가 오늘, 오늘도 오늘 반팔을 입고 가려고 합니다 이게 실질적으로 외국 선수들은 그냥 반팔을 착용해 그때도 반바지 착용하는 선수들도 많아 근데 이제 내가 얘기했던 거는 뭐냐면 사람마다 피부가 좀 다르기 때문에 약한 사람들은 아무래도 좀 쓸린단 말이지 그렇게 입고 타면은 그래서 끝나고 나왔을 때 완전 빨개지는 경우가 있기 때문에 음, 까실리는 얘기 걸리는 부분 그렇지 그렇지 이거 개인의 취향인 것 같아요 음, 그리고 저 엘보가 저 제품 자체가 좀 가볍게 만들어서 그런 좀잘 돌아가긴 하는 것 같아 내가 전에 쓰던 거는 긴팔 입어도 그렇게까지 돌아가는 느낌 못 받았거든 음. 다음 본인과 상관없는 얘기는 별로 신경 쓰지 않은 송수연 씨. 그 다음은 자랑. 뽐뽐뽐. 그리고 제 닉네임은 아시다시피 쥬리. 36번은 제가 사주 봤을 때 36살에 대성한다고 해가지고 대성을 하는 과정에 36살을 한번 기입해 봤습니다. 그럼 많이 뵐까요? <웃음> 그 맨디 백 개인. 그 다음에 이제 마지막으로 유니폼을 <웃음> 가태현은 <가트야는> 망아지다. <웃음> 그리고 머리를 묶어 주면 좋아요, 여자분들. 묶어 주세요. 저는 바보라서 지금 먹습니다. 저희가 왜 바보야? 너밖에 모르는 바보. 그럼 똥멍청이로 해줘. 자, <웃음> 자, 이렇게 하면 됩니다. 그리고 이제 하키를 처음 하시는 분들께서는 이 유니폼 색상에 대한 그 명칭을 되게 헷갈려 하시거든요. 어, 잠깐만. 지금 수연이의 이 승부골이 굉장히 나와 보이거든. 일어나봐. 일어나 보자. 이런 느낌이 나오는 분들이 많아요. 요거는 유니폼을 뒤로 당겨서 여기에 걸어 주시는 게 좋더라고요. 됐습니다. 진행하시죠. 아, 내가 하던 얘기 보겠잖아. 자, 저처럼 하키를 처음 하시는 분들은 유니폼의 색깔에 대한 명칭을 헷갈려 하시는 분들이 많더라고요. 이거는 이제 저희 스파라타 <웃음> 
이거는 저희 스파르탄스 팀 유니폼 색깔에 대한 팁인데 홈이랑 어웨이가 있잖아요 홈은 초록색이에요 그래서 홈초 그래서 이렇게 O자로 들어가는 거를 홈 초록색 그래서 그거로 기억하면 은 어웨이는 흰색인 거야 이거? 어, 정확하게 말씀을 드리면 팀마다 유니폼 색상이 달라요 근데 통일되는 색깔이 있어 그건 바로 흰색이죠 모든 팀이 가지고 있는 유니폼 색상 아, 어. 아 그래? 대체적으로 어웨이 유니폼은 팀 유니폼의 흰색 유니폼이야 아 그래? 나 몰랐잖아 괜히 멈춰 이렇게 생각했네 어 그냥 냈다 그냥 구독자분들한테 뻗기만 날린 거지 <웃음> 그냥 법규만 날린 거야 법규만 <웃음> 우리는 홈 경기를 하는 거야 근데 반대로 우리가 대구 나안해 자, 자기 다음... 귀찮아서 설명 안 듣는 거예요 지금 다음 단계 그 다음에는 헬멧을 씁니다 나안 찍어 이걸 끼고 넘어지면 쪽대기가 깨지죠 그게 뭔데요? 헬멧이요 턱끝 먼저 하는 게 낫지 않겠어요? 네? 턱끝 먼저 하는 게 낫지 않겠어요? 네? 턱끝 먼저 하는 게 낫지 않겠어요? 왜 턱끝 먼저 해요? <웃음> 정해진 게 있어? 그런 건 없어. 이제 더 편하려고. 근데 어떻게 착용하는지 보여줘야 되는 거 아니야? 여기 옆에 끼고 그 정도는 안다 다들. 아니 처음 해보고 싶은 사람들도 있을 거 아니야. 보세요 여기 구멍 여기 있거든요 부클. 여기다가 얘를 이렇게 해서 여기 턱에도 있거든요 턱에 이거. 근데 여기도 이거 이렇게 해주고. 어 기분 나쁘다 기분 나쁘다 지금 기분 나쁘다. 진짜 언짢 다 언짢아. 이렇게 꼽아주면 돼. 와. 그다음 마지막으로. <웃음> <웃음> 마지막으로 글러브. 끝. 스틱 가져오세요. 왜안 갖다 놨어? 너 가져오라고. 이 그림이 예쁠 것 같아서. <웃음> 아나 웃겨서 흔들린다 <웃음> 이렇게 끝입니다 나 근데 더 이상 못 찍겠어 다음은 거 다음에 찍을래 건강이 왜? 정리하는 방법 다음에 찍으면 안 돼? 하는 김에 찍지 뭐 다음에 더, 피, 더 귀찮을걸? 이렇게 여러분들도 입으실 수 있겠죠? 이렇게 저처럼 장비를 어떻게 입어야 될지 모르겠다! 하키 체험을 가는데 뭐부터 입어야 될지 모르겠다! 무서워요 하신 분들은 제 거를 보면서 따 입으시면 됩니다 아우... 자신합니다 자, 그 다음에 받는 방법은? 음, 하키는 입는 거랑 벗는 게 제일 힘들어 <웃음> 그만큼 안전하잖아, 그래서 맞아 좋아, 그러면 타임랩스로 찍을까? 네, 탈메스 뭔지 모른대요 모른대요 탈메스 뭔지 모른대요 모른대요 <웃음> 어떻게 찍은 건데? 자 정리하는 방법 알려드리겠습니다 조거 팬츠랑 유니폼은 빨아야 되니까 따로 베젤을 해두고 하키가 끝나면 모든 장비들을 이렇게 널브러뜨려서 햇빛에 말려서 땀을 바짝 말려 주셔야 되고 그 다음에 이제 하키에 갈때 하키 가방에 예쁘게 담아가는 방법을 알려드리겠습니다 조금 더 신나게 해주시겠어요? 하키 가는데 좀 신나게 해줘 하키 갈때 <웃음> 기분 좋게 담아가는 방법을 알려드리겠습니다 <웃음> 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 자얘 어, 뭐죠? 꼬미야 <웃음> 자 팬츠 음. 팬츠에다가 신가드를 한 짝씩 넣어줍니다 자 그러면은 공간이 좀 줄겠죠 그 다음에는 크로딕을 넣어주고요 그 다음에 엘보 엘보를 끄트머리에 이렇게 넣어줍니다 그 다음에 글러브도 저는 팬츠 안에다 같이 넣어요 좋아요 그 다음에 스케이트도 엘보 앞에 크로딕 옆에 
그리고 자기 앉아봐 끝! 면테이프 갈아주게 세스티게 다 왔네 오늘 그냥 그게 또 바로 있어 자, 재고가 이건 너 거니까 이건 너 거니까 내 거야? 어 자기 한정판 스틱 써봐야지 내 거라고? 응 왜? 너 거야 내 거라고? 응 고마워 <웃음> 자기 이건 포켓이야. 그이 스틱은 뭐 나중에 리뷰를 하겠지만 내 스틱이 오면 <웃음> 두개 샀네. <웃음> 두개 샀네. 